వెల్కమ్ టు రాజనీతి ఈరోజు మన టాక్ షోలో తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శి సవితి గారు ఉన్నారు సవితి గారు నమస్తే అండి చేయండి ఓనర్ సార్ వెల్కమ్ ఎలా ఉంది మీ పొలిటికల్ జర్నీ బాగానే జరుగుతుంది సార్ బాగా స్ట్రగుల్తో యుద్ధం చేస్తున్నాం ఈ గత మూడున్నర సంవత్సరాలుగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు టీడీపీ నాయకులు ఎవరు నాయకులు ఎవరైతే యాక్టివ్గా ఉన్నారు ముఖ్యంగా బీసీ నాయకుల మీద మహిళల పైన ఎలా యుద్ధం చేస్తున్నామో గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే కొత్త రాజ్యాంగం కనపడుతుంది ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి రాజ్యాంగం రాజారెడ్డి రాజ్యాంగంలా కనిపిస్తుంది అండి అధికార పార్టీ నుంచి వేధింపులు కూడా ఉన్నాయని చెప్పి వార్తలు వస్తున్నాయి మీ మీద చాలా అంటే మీ వ్యాపారాలు తర్వాత మీకు సంబంధించిన క్వారీలు ఇలాంటి వాటి మీద కూడా వచ్చేసారని వాళ్ళు చేస్తున్నది ఆ పని సార్ అభివృద్ధి ఏం చేయడంలే రాష్ట్రాన్ని తెలుగుదేశం నాయకుల పైన కేసులు పెట్టడం వాళ్ళ ఆర్థిక మూలాలపై దెబ్బతీయడం నా మీద కూడా గవర్నమెంట్ వస్తానే వైసీపీ గవర్నమెంట్ వస్తానే ఇమీడియట్గా నా క్వారీలు సీజ్ చేయడం నా మీద కేసులు పెట్టడం నా పెట్రోల్ బంకుల పైన అదే పనిగా వాంటెడ్గా రైళ్ళు చేయించడం మళ్ళీ నేను కొత్త పెట్రోల్ బంక్ పంపి నాకు టెండర్లో వచ్చిందనమాట టెండర్లో వస్తే దాన్ని ఇబ్బంది పెట్టడం ఏ మంచి పని చేసినా వెంటనే ఇంకొక కేసు ఉంటుంది అనమాట ఇమీడియట్గా ఇప్పుడు మా కాన్స్టిట్యున్సీలో ఏదైనా సమస్య ఉంది మనం అక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడదాము ఏమన్నా కార్యకర్తలు కానీ ఏదైనా ప్రజలకు కానీ ఏదైనా సమస్య ఉంది అంటే ఇమీడియట్గా ఇంకొక కేసు రెడీగా ఉంటుంది అనమాట అది అలవాటు పడిపోయాము అంటే మీరు జనం దగ్గరికి వెళ్ళినా కేసులు పెడతారు మీరు కొత్త బిజినెస్ ఏదైనా స్టార్ట్ చేసినా అందులో కూడా కొత్త బిజినెస్లు చేసే స్థితిలో లేం సార్ నేనే కాదు రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్కరూ కొత్త బిజినెస్ చేయడానికి ఇష్టపడడం లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి జిఎస్టీ కట్టాలి ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా గవర్నమెంట్ జిఎస్టీ కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి అనే జిఎస్టీ ఉంది ఆ జిఎస్టీకి భయపడి ఎవరు కొత్తగా వ్యాపారాలు చేయాలని ఎవరు అనుకోరు తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళని ఎవరైనా కూడా బిజినెస్ తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అవుటర్స్ ఎవరు రావడం లేదు కొత్తగా బిజినెస్ లెక్క దిగుదామని మాత్రం ఈ మూడున్నర సంవత్సరానికి కొత్తగా మేము ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టుబడి పెడదాం కొత్తగా బిజినెస్ చేస్తాం అనేవాళ్ళు ఎవరు లేరు సార్ నేను నాకు కియా దగ్గర పెట్రోల్ బంక్ ఉంది కొత్తగా వీళ్ళ గవర్నమెంట్లో ఫైట్ చేసి కోర్టుకి వెళ్ళి నేను పెట్రోల్ బంక్ స్టార్ట్ చేశాను అక్కడ చాలామంది తమిళనాడు బెంగళూరు వాళ్ళు ఫిల్లింగ్ స్టేషన్కి వస్తారు ఏంటి మీరు పెట్టుబడులు పెట్టండి వేర్ హౌస్లు కట్టండి ఏదైనా ఇండస్ట్రీస్ పెట్టండి అని అడిగితే దండం పెడుతున్నారు సిబిఎన్ గారు వచ్చిన తర్వాతే మేము ఆంధ్రప్రదేశ్లోకి అడుగు పెడతాం అంటున్నారు భయపడిపోతున్నారు సార్ అంటే పక్క రాష్ట్రాల వాళ్ళు కూడా తెలిసిపోయింది వాళ్ళకి పక్క రాష్ట్ర దేశం అంతా తెలిసిపోయింది సార్ దేశం అంతా తెలిసిపోయింది జగన్ గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఎలా ఉంది వాళ్ళు నూట యాభై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలు ఎలా ఉన్నారు ఎంపీలు ఎలా ఉన్నారు ఆ రోజు ఎన్నికల్లో ప్రత్యేకత హోదా అన్నారు ఏ విధంగా పోలవరం పూర్తి చేస్తామన్నారు ఈరోజు మడం తిప్పను మాట తిప్పను అన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈరోజు ఢిల్లీకి పోయి ఏం చేస్తున్నాడు అసెంబ్లీలో ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ప్రజలందరికీ తెలుస్తుంది సార్ ప్రజలకు తెలుస్తుంది అంటారా ఇప్పుడు మిగతా రాష్ట్రాల వాళ్ళు కూడా తెలుసుకున్నారు కానీ ఇక్కడ వాళ్ళకి తెలుసుకున్నారా లేదా ఖచ్చితంగా తెలుసుకున్నారు సార్ దగ్గరలోనే వాళ్ళు బుద్ధి చెప్తారు వెయిట్ చేస్తున్నారు ఏం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు అంత తిక్కోళ్ళు ఏం కాదు ఒక్క అవకాశం ఒక్క అవకాశం అని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఓటేశారు ఏం తెలివి లేని వాళ్ళు కాదు ధైర్యం లేని వాళ్ళు కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు చాలా తెలివైన వాళ్ళు ఎన్నో ఉద్యమాలు చేశారు ఎన్నో త్యాగాలు చేసిన రాష్ట్రం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం మన ప్రజలకు మనం ఏం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ప్రతి ఒక్కటి క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నారు ముఖ్యంగా యువత ఏ విధంగా నష్టపోతున్నారో అసలు ఊహించలేకపోతున్న ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రత్యేకత హోదా తీసుకొస్తాడు పోలవరం పూర్తి చేస్తాడు యువతకు భరోసా ఉందని చెప్పి యువత ముఖ్యంగా ఓటేశారు మరి ఈరోజు యువతకి ఏమైపోతున్నారండి గంజాయి తాగి బజార్లు అండి తిరిగి ఈరోజు పేపర్ చూశారు కదా మీరు ఒక మహిళ కుటుంబ సభ్యులతో వెళ్తూ ఉంటే వైజాగ్ వైజాగ్ అమరా క్యాపిటల్ సిటీ అంటున్నారు వైజాగ్లో గంజాయి తాగి గ్యాంగ్ అంతా ఈరోజు పేపర్లో చూస్తే బాధ అనిపిస్తుంది భారతదేశంలో ఎక్కడా జరగని క్రైమ్ అని ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే జరుగుతుంది ముఖ్యంగా మహిళలపై దాడులు ఇవన్నీ చాలదా సార్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఏ విధంగా నిర్వాహం నిర్వహిస్తుంది మరి ఇవన్నీ కూడా ప్రజల్లోకి తెలుగుదేశం పార్టీగా మీరు ప్రజల్లోకి ఎంతవరకు తీసుకెళ్తున్నారు ఈ ప్రభుత్వ వైఫల్యం ప్రజల్లోకి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా దిగిపోయిన రోజు మరుసటి రోజు నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల కోసం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎలా అహర్నిశులు కష్టపడుతున్నారు మేము కూడా మా పార్టీ కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల కోసం మేము కూడా కార్యకర్తలు కావచ్
ఈ రోజు ఇంతవరకు ఒక గంపడి మన్ను కూడా వేయలేదు వైసీపీ ప్రభుత్వం బాధులే బాధులు సవ్యంగా జరగనిస్తున్నారా ఎక్కడ అడ్డుకోవటం కానీ పోలీసులతో వాళ్ళు అడ్డుకుంటే మేము ఊరుకుంటామా సార్ మేము అలాగే చేస్తున్నాం ప్రజల్లో ఎట్లా ఉంది స్పందన భారీగా ఉందండి ఎందుకంటే నిత్యవసర సరుకులు పెరిగిపోయినాయి బస్ ఛార్జీలు పెంచేశారు కరెంటు బిల్లులు పెరిగిపోయినాయి ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేయొద్దండి టీవీ ఆఫ్ చేయొద్దండి అని చెప్పారు మరి ఎన్నిసార్లు కరెంటు బిల్లు పెంచారు ఏడు సార్లు ఆర్టీసీ ఛార్జీలు పెంచాడు డీజిల్ రేట్లు చూడండి ఈరోజు నేను పెట్రోల్ బంక్ ఓనర్ అండి నాకు మూడు పెట్రోల్ బంకులు ఉన్నాయి మనకి కర్ణాటక పన్నెండు రూపాయలు తేడా ఉంది డీజిల్ డీజిల్ లీటర్ పన్నెండు లీటర్ నేను కర్ణాటకకి వెళ్తే కర్ణాటకలో డీజిల్ వేసుకొస్తా ఏం చేయమంటారు మరి పన్నెండు రూపాయలు తేడా ఉంది మూడు బంకులు ఓనర్ నేను ఈ విధంగా మొత్తం బిజినెస్ అంతా కర్ణాటకకి వెళ్తుంది సార్ అంటే బార్డర్లో ఉండే బంకులని మూసేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఆల్రెడీ మూసేశారు సార్ ఏం లేవు బంకులు ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు ఆ రోజు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో రెండు రూపాయలు వేరియేషన్ ఉంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రచారం లేక వచ్చినప్పుడు డీజిల్ రేట్లు ఇలా పెరిగిపోయాయి నేను పెంచను కరెంటు బిల్లు పెంచను ఆర్టీసీలు పెంచను గ్యాస్ సిలిండర్లు పెంచను అన్నాడు ఈరోజు అగ్గి పెట్టి కూడా పెంచేశాడు ఏమంటారు దీని వారి బాధుడే బాధుడు పోయినప్పుడు ప్రజలు మాకు పసుపు జెండా చూడాలన్నప్పుడు వాళ్ళకు ఒక నూతన ఉత్సాహం వచ్చింది ముఖ్యంగా మహిళలు యువత ముందుకు వస్తున్నారు వాళ్ళు భయపెడుతున్నారు ఇంకా మేము మీ అమ్మఒడి తీసేస్తాం చేయుత తీసేస్తాం అని భయపెట్టిన ఏం మీరేమి గవర్నమెంట్ సంపద సృష్టించి మాకేమి ఇవ్వలేదు మా దగ్గర నుంచి బాదుకొని మాకు ఇస్తున్నారు అనేది ప్రజలందరికీ తెలిసిపోయి కానీ రేపు వీళ్ళంతా కూడా ఇప్పుడు ఈ వాలంటీర్లు ఉన్నారు తర్వాత గృహ సారథులను పెట్టారు వీళ్ళందరూ బెదిరిస్తారు ఇంటింటికి స్టిక్కర్లు వేస్తారు స్టిక్కర్ వేయించుకోకపోతే వీళ్ళు తెలుగుదేశం పార్టీ సంప్రదాయస్తుని అర్థమైపోద్ది ఈ ఓట్లు తీసేయటాలు లేదా పథకాలు ఆపేస్తూ ఉంటాం ఇలాంటివి వీటన్నిటిని ఎట్లా ఎదుర్కొంటారు మీరు సార్ ప్రజలు మనకన్నా చాలా తెలివైన వాళ్ళు సార్ ఈరోజు ఏం జగన్మోహన్ రెడ్డి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర నుంచి రాజారెడ్డి గారు రాస్తో జగన్మోహన్ చంద్ర రాజశేఖర రెడ్డి గారు రాస్తే ఏం పంచలేదు లేకపోతే సంపద సృష్టించి ఏం చేయలేదు ఆయన ఆయన మన దగ్గర నుంచి వంద రూపాయలు లాక్కొని పది రూపాయలు ఇస్తున్నాడు ప్రజలు అందరికీ తెలుసు కానీ మనం ఓటేసాం కాబట్టి ఐదేళ్ళు ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డిని భరించాల్సిందే అని ఉద్దేశంతో ఉన్నారు ధైర్యంగా ఎవరు ఆంధ్రప్రదేశ్కి అవసరం అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు అందరికీ తెలుసు ఖచ్చితంగా తెలుగుదేశం పార్టీకి ఓటేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ముఖ్యమంత్రి చేస్తారు సౌత్ గారు మీరు పెనుగొండ కాన్స్టిట్యున్సీలో యాక్టివ్గా తిరుగుతున్నారు పార్టీ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు ప్రభుత్వం మీద పోరాటం చేస్తున్నారు పెనుగొండలో ఆల్రెడీ ముందు నుంచి ఉన్న నాయకులు కూడా ఉన్నారు ఎందుకు మీకు ఇప్పుడు పార్టీ జనరల్గా ఎవరన్నా పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేద్దాం తద్వారా ఏదో ఒకటి లబ్ధి పొందాం అనుకుంటారు పార్టీ ఘోరంగా ఓడిపోయిన టైంలో మీరు ఎందుకు ముందుకు రావాలనుకున్నారు మేము ఎనభై మూడు నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీలోనే మా నాన్నగారు ఎమ్మెల్యే అయ్యారు మంత్రి అయ్యారు ఎంపీ అయ్యారు పార్టీ ఓడిపోయినప్పుడే కార్యకర్తల్లో ఇంకా కసి పెరుగుతుంది నాయకుల్లోనూ కసి పెరుగుతుంది సార్ మామూలు కూడా కాదు ఎందుకంటే మా తెలుగుదేశం మాది పెనుగొండ తెలుగుదేశం అడ్డ తెలుగుదే ఎయిటీ త్రీ నుంచి పెనుగొండ తెలుగుదేశంలో కంచుకోటే అదేవిధంగా ఓడిపోయినామా గెలిచినామని కార్యకర్తలకు మేము అండగా ఉండాలి మా బాధ్యత అది మా బాధ్యతగా మేము ఎప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తల కుటుంబానికి అండగా ఎప్పుడు ఉంటున్నాం ఇబ్బందులు ఏం రాలేదా మీకు ఇబ్బందులు ఎందుకు రాలేదు సార్ అంటే స్వపక్షం నుంచి విపక్షం నుంచి కూడా నేను అనేది అధికార పార్టీ వైపు నుంచి ఒక రకమైన ఇబ్బందులు ఉంటాయి సొంత పార్టీలో కూడా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఉన్న లీడర్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి మీరు స్పీడ్గా ఉంటాం వాళ్ళకి నచ్చకపోవచ్చు ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా అదేం లేదు సార్ మా పార్టీలో అలాంటివి ఏం లేవు సార్ ఏం లేవు మాకు వైసీపీ నుంచి దాడు కేసులు పెట్టడం మా కార్యకర్తలు వైసీపీది ముందు మన మా పార్టీలో మాకు ఎలాంటి డిస్టర్బెన్సెస్ లేవు మీరు బాగా జనం దగ్గరికి వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు మొన్న అన్న క్యాంటీన్ స్టార్ట్ చేశారు లేదంటే ఇప్పుడు కరోనా టైంలో మీరు చేసే ఉన్నారు హెల్ప్ చేసే ఉన్నారు ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడున్న నాయకత్వ స్థానాన్ని భర్తీ చేయడానికి మీరు రెడీగా అంటే మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారు మీరు ఆ దిశగా పనిచేస్తున్నారు అనే అభిప్రాయం వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా అడ్డంకులు ఉంటాయి కదా లేకుండా ఏం లేవు సార్ మాకైతే ఏం లేవు సార్ మాకే అంటే మాది కరోనా కావచ్చు మిగతా డ్రింకింగ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ సమస్య ఉన్నప్పుడు కూడా మేము మాది ఒక ట్రస్ట్ ఉంది సార్ పొలిటికల్గానే కాదు సర్వీస్ మోటివ్తో మేము గత పది సంవత్సరాలుగా మా నాన్నగారి పేరు మీద ట్రస్ట్ ఉంది ఆ ట్రస్ట్ ద్వారా అనేక సేవా కార్యక్రమా
గొల్లపల్లి రిజర్వాయర్ రాకముందు ఇక్కడ డ్రింకింగ్ వాటర్ చాలా సమస్య ఉండేది ఈవెన్ టౌన్ కూడా లేదనమాట టౌన్ కూడా డ్రింకింగ్ వాటర్ సమస్య ఉండేది చుట్టుపక్కల పల్లెలకి మా ట్రస్ట్ ద్వారా అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేసాం ఇప్పుడు పార్టీ పరంగా కూడా చేస్తున్నాం ఇప్పటికీ మా పెనుగొండలో డ్రింకింగ్ వాటర్ లేవంటే మేము పంపిస్తున్నాం తెలుగుదేశం వాళ్ళే పంపిస్తున్నాం ఇక్కడ ఉన్న మంత్రి కానీ లేకపోతే మాజీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ వాళ్ళు పంపిస్తే మాకేం వస్తాయి సార్ మా మా వరకు ఎందుకు వస్తాయి ఎమ్మెల్యే గారు ఉన్నారు మాజీ మంత్రి గారు ఆయన పంపిస్తే మా దృష్టికి ఎందుకు వస్తాయి రావు కదా మా పార్టీలో ఏం డిఫరెన్సెస్ లేవు సార్ మేమంతా కలిసే పనిచేసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారు తర్వాత లోకేష్ గారు ఉన్నారు వీళ్ళందరితో మీరు సమన్వయం అంటే టచ్లో ఉన్నారా టచ్లో ఉండే చేసుకుంటున్నారా పార్టీ కార్యకలాపాలని జనరల్గా అంటే చంద్రబాబు గారి నైజం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక ఎమ్మెల్యేనో లేకపోతే ఒక మాజీ ఎమ్మెల్యేనో ఒక ఇన్ఛార్జ్ ఉన్న దగ్గర ఇంకెవరన్నా పార్టీలో యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తే ఆయన ఉలికి పడతారు మీరు వాళ్ళ నాయకత్వంలో పని చేయండి వీళ్ళ నాయకత్వంలో పని చేయండి అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు అలాంటిది ఏమి ప్రాబ్లం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రజలకు సేవ చేయండి ఏమి క్యాడర్ కాపాడుకోండి పార్టీ బలోపేతం చేయండి అని చెప్తారు కానీ ఇంకా వేరే ఇంకా మాకైతే నాకైతే ఏం చెప్పారు మీకైతే గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు మంచిగా పని చేసుకోండి అమ్మా అని పని చేయండి పార్టీని బలోపేతం చేయండి వైసీపీ ఏ విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ నిలువు దోపిడీ చేస్తుందో వైసీపీ ప్రజల కోసం పోరాడండి అని చెప్పారు సార్ నాకు నాకు కేసులు పెట్టినప్పుడు కూడా సార్ బాగా అండగా ఉన్నారు లోకేష్ గారు లోకేష్ గారు కూడా అదే అన్నారు మనం అంతా యూత్ ఒక టీంగా పనిచేద్దాం టీంగా కలిసి వెళ్దాం మీరంతా నేను ఉన్నాను మీరు వెళ్ళి పబ్లిక్ లేక వెళ్ళి ప్రజలు లేని ప్రజలకు సమస్యలు ఏంటో తెలుసుకోండి ప్రజల కోసం పోరాడండి అని లోకేష్ బాబు గారు కూడా చెప్పారు అయితే మీరు యాక్చువల్గా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలకు ముందు మీకు వైసీపీ నుంచి ఒక ఆఫర్ వచ్చింది ఎంపీ హిందూపురం ఎంపీగా కంటెస్ట్ చేస్తారని చెప్పి మిమ్మల్ని అడిగారు మీరు ఎందుకు తిరస్కరించారు అప్పుడు నేను తెలుగుదేశంలోనే ఉండి కంటిన్యూ అయ్యి చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో నేను ఎమ్మెల్యే కావాలనుకున్నాను సో ఇప్పుడు రాబోయే ఎన్నికల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆశీస్సులతో ఎక్కడో ఒక చోటు నుంచి కంటెస్ట్ చేయాలి ఎక్కడో ఒక చోటు నుంచి ఏం కాదు సార్ ఎక్కడ నుంచి అక్కడ అవకాశం ఇచ్చి చంద్రబాబు నాయుడు గారు యువత మహిళ ఎందుకంటే మహిళా సాధికారత పుట్టింది తెలుగుదేశం పార్టీలో మహిళ అన్ని రంగాల్లోనూ ముందుకు పోయింది తెలుగుదేశం పార్టీలో యువతకు భరోసా తెలుగుదేశం పార్టీ ఎనభై మూడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పార్టీ రామారావు గారు పార్టీ పెట్టినప్పుడు యువత యువతకు అందరికీ అవకాశం ఇచ్చి ఒక కాలేజ్ ఇది మీకు అందరికీ తెలుసు యూనివర్సిటీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇక్కడి నుంచి విద్యార్థులను అన్నీ రెడీ చేసి పంపిస్తారు అలాంటిది నాకు కూడా ఖచ్చితంగా న్యాయం జరుగుతుంది అనుకుంటున్నాను ఓకే ఇప్పుడు అధికార పార్టీ వైపు నుంచి మీరు ఎన్నికలు జరిగిన వెంటనే కూడా మీ మీద కేసులు పెట్టడం కొద్ది రోజులు మీరు అప్స్కాండ్ కూడా అయ్యారనుకుంటా అంటే ఏమైనా చెప్తారా వివరంగా ఏమేమి జరిగింది ఏంటి అనేది మేము అంటే మేము రాష్ట్ర స్థాయిలో చూస్తే చాలామంది ఇప్పుడు గొట్టుపేట రవికుమార్ గారి క్వారీలు ఉన్నాయి ఆయన మీద ఫైన్లు వేశారు ఆయన కోర్టుకు వెళ్ళి స్టే తెచ్చుకున్నారు గట్టిగా నిలబడ్డారు ఆయన కూడా తర్వాత అదే జిల్లాలో మంత్రిగా పనిచేసిన మహామహులు సిద్ధారాఘవరావు లాంటి వాళ్ళంతా కూడా పార్టీ మారి కేసులు మాఫీ చేయించుకోవడం ఏదో చేస్తూ ఉన్నారు మరి మీ విషయం కూడా చాలామందికి ఇంకా తెలియదు రాష్ట్రంలో మేబీ అనంతపురం జిల్లాలో తెలిసి ఉండొచ్చు ఎట్లా జరుగుతుంది మీ మీద వేధింపుల పర్వం ఒకసారి చెప్తారా నేను గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా మాది డీజిల్ బిజినెస్ అండి నెక్స్ట్ వచ్చి క్రషర్స్ ఉన్నాయి ఇరవై సంవత్సరాలుగా నేను ఏ రోజు గవర్నమెంట్ నుంచి కేసులు తీసుకుని అన్ని పర్మిషన్లు అన్ని ట్యాక్స్లు కట్టుతూ నేను క్రషర్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వచ్చాను మరి వైసీపీ ప్రభుత్వం వచ్చే లోపల గవర్నమెంట్కి రెవెన్యూ కూడా లాస్ ఎందుకంటే నెలకు తిరిగితే నేను ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు లక్షలు జిఎస్టీ ద్వారా గవర్నమెంట్కి పవర్ బిల్ కావచ్చు అన్ని విధాలుగా నేను పే చేసుకుంటూ వచ్చాను మరి తెలుగుదేశం లీడరు సవితమ్మను ఫైనాన్షియల్గా ఆర్థిక మూలాలపై దెబ్బతీయాలన్న ఉద్దేశంతో నా మీద క్రషర్ రైడ్ చేయించి క్లోజ్ చేయించారు ఆ తరుణంలో నా మీద కూడా ఒక కేసు పెట్టారు ఏవన్ ముద్దాయిగా నన్ను పెట్టారు నాన్ బెయిలబుల్ సెక్షన్స్ పెట్టారు మా ఎమ్మెల్యే గారు లాయర్ అనమాట ఆయనే సెక్షన్లు పెట్టారు ఇప్పుడు పోలీసు వాళ్ళకి సెక్షన్లు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మంత్రి గారు పోలీసు వాళ్ళకి సెక్షన్లు చెప్పాల్సిన పని లేదండి ఇప్పుడు రైటర్లు చెప్పి ఏ సెక్షన్ ఏం రాయాలని చెప్తారు కానీ వైసీపీలో ఏమైందంటే ఎమ్మెల్యేలే సెక్షన్లు చెప్తారు ఈ సెక్షన్లు పెట్టి వీళ్ళని ఇలా ఇబ్బంది పెట్టండి నాన్ బెయిలబుల్ సెక్షన్ ఈ సెక్షనే పెట్టండి అని రాత్రి పన్నెండు గంటలప్పుడు కేసులు కడతారు రాత్రి పన్నెండు గంటలప్పుడు ఎఫ్ఐఆర్ అయింది నాది లేదంటే ఫ్రైడే రోజు తీసుకెళ్లి అలా
ఫైనాన్షియల్ ఆర్థిక మూలాలపై దెబ్బతీయాలనేది వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ శంకర్ నారాయణ గారు మీ మీద ఎందుకు టార్గెట్ చేశారు యాక్చువల్గా సో మీరు ఎన్నికల్లో కంటెస్ట్ చేయలేదు కంటెస్ట్ చేసి ఓడిపోవడం లేదా ప్రతిపక్ష పార్టీ తరఫున ఎమ్మెల్యేగా ఉండటం ఉంటే టార్గెట్ చేయచ్చు కానీ మీ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఇక్కడ పోటీ చేసి ఓడిపోయిన ఆయన కూడా ఉన్నారు పార్సార్థ్ గారు అలాంటి వాళ్ళందరినీ వదిలేసి మీ మీదకి ఎందుకు వచ్చాడు మేము అధికారం దిగిపోయిన తర్వాత వైసీపీ అధికారం ఎక్కిన తర్వాత వాళ్ళ టార్గెట్ ఏముంటుందండి యాక్టివ్గా ఎవరు పనిచేస్తున్నారు గట్టిగా పార్టీ కోసం ఎవరు పనిచేస్తున్నారు వీళ్ళు ఆర్థిక మూలాలపై దెబ్బతీయాలి వైసీపీ ప్రభుత్వం ప్రజలు ఏమైపోతున్నారు రాష్ట్రం ఏమైపోతుందో అవసరం లేదు తెలుగుదేశం లీడర్లు ఎవరైతే యాక్టివ్గా ఉన్నారో వాళ్ళపైన కేసులు పెట్టాలి వాళ్ళ ఆర్థిక మూలాలపై దెబ్బ తినాలి లే అవసరం అనుకుంటే ఏ స్థాయికైనా వెళ్ళిపోతారు సార్ దాంట్లో ఏం సమస్య లేదు చూసారు కదా అచ్చనాడు గారిని ఏ విధంగా ఇరికిచ్చారో మా జిల్లాలో జేసీ దివాకరెడ్డి ఫ్యామిలీని ఏ విధంగా ఇబ్బంది పెట్టారో నాణ్యం అంతే వాళ్ళు యాక్టివ్గా ఎవరు ఉండకూడదు తెలుగుదేశం పార్టీలో యాక్టివ్గా ఉండకూడదు మరి తెలుగుదేశం పార్టీలో మొత్తం అంటే ఓడిపోయిన తర్వాత ఒక షాక్కు గురై ఉన్న పరిస్థితుల్లో అందరూ కూడా ఎవరు బయటకు రాని టైంలో మీరు ఏ ధైర్యంతో బయటకు వచ్చారు ఏం లేదు సార్ అందరం ధైర్యంగానే ఉన్నాం మేమైతే మా కాన్స్టిట్యున్సీలో అయితే ఏం సమస్య లేదు అన్ని అన్నిటికీ ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటున్నాం ఫ్రమ్ ది వన్ డే నుంచి ఫ్రమ్ ఫస్ట్ డే నుంచి మేము ఏ విధంగా అయితే ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఎలాగున్నామో ప్రభుత్వం పోయిన తర్వాత కూడా మేము ప్రజల కోసం మా కార్యకర్తలను కాపాడుకోవడం కోసం ఎప్పుడు పబ్లిక్లోనే ఉన్నాం వాళ్ళు ఎన్ని బె బెదిరించినా ఎన్ని కేసులు పెట్టినా మా క్యాడర్ కానీ మేము కానీ ఎక్కడ బెదిరిందలేదు వాళ్ళే మమ్మల్ని చూసి బెదురుతున్నారు వాళ్ళు ఎక్కువ కేసులు పెడుతున్నారంటే మమ్మల్ని భయపడే పెడుతున్నారు వాళ్ళు నెక్స్ట్ మిగతా జిల్లాలో ఉన్న మిగతా నాయకుల నుంచి మీకు సహకారం ఎలా ఉందండి అందరూ బాగా సపోర్ట్గా ఉన్నారు నాకు కేసు పెట్టినప్పుడు కూడా అందరూ వాళ్ళు ఫ్రెషర్స్గా తీసుకొని రిస్క్ తీసుకొని అందరూ ఏమా ఏమైంది మేము రావాలా ఏమీ అని అందరూ బాగా సునీతమ్మ గారు కావచ్చు కాలో శ్రీనివాసులు గారు కావచ్చు ఎంపీ నిమల్ కిష్టప్ గారు గారు వచ్చి ఎప్పటికప్పుడు నా కేసు ఫాలోఅప్ చేస్తూ నా బెయిల్ వచ్చే వరకు కూడా బాగా రిస్క్ తీసుకున్నారు పార్టీ రాష్ట్ర నాయకత్వం కూడా చెప్పిందా చంద్రబాబు నేను నేను పెట్టిన లాయర్ని పక్కన పెట్టి పార్టీ మళ్ళా పర్సనల్గా పార్టీ ఆఫీస్ నుంచి లాయర్ని పెట్టారు లోకేష్ బాబు గారు రెండు సార్లు మాట్లాడారు అమ్మా ఏం భయపడద్దు మేమంతా ఉన్నాం అని చెప్పారు మళ్ళీ నాకు బెయిల్ వచ్చిన తర్వాత సార్ నన్ను పిలిపించారు పిలిపించి ఏం భయపడద్దు ధైర్యంగా ఉండని చెప్పారు తర్వాత అండి ఇంకోటి అనంతపురం జిల్లాలో కురుబ బోయ కమ్యూనిటీస్ ముందు నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీకి బలమైన సపోర్టర్స్గా ఉండేవాళ్ళు ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కడ వచ్చింది గ్యాప్ ఎక్కడ గ్యాప్ రాలేదు సార్ అంటే మొన్న రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఈ కమ్యూనిటీస్ వైసీపీ వైపు ఎక్కువగా అంటే అందరూ అని కాదు మెజారిటీ వైసీపీకి సపోర్ట్ చేశారని చెప్పి అట్లా ఏం లేదు సార్ ఏమైపోయిందంటే ఒక్క ఛాన్స్ ఒక్క ఛాన్స్ అని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చూసి ఓటేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి అందరు రాష్ట్రాన్ని మార్చేస్తాడు రూపురేఖలు మార్చేస్తారని చెప్పి ఓటేశారు కురుబా బోయ బీసీ కులస్తులు అందరూ తెలుగుదేశం పార్టీనే సార్ ఎందుకంటే ఎన్టీ రామారావు గారు పార్టీ పెట్టిన తర్వాతే బడుగు బడిగిన వర్గాలకు అన్ని రంగాల్లోనూ ఈరోజు మేము ఉన్నాము అంటే కారణం ఆ తెలుగుదేశం పార్టీ ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి బీసీలకి చేస్తున్నాం బీసీలకి ఏం చేశారు సార్ బీసీలకి ఇప్పుడు కార్పొరేషన్లు ఇచ్చామన్నారు కార్పొరేషన్ల ద్వారా ఏ ఒక్కరికైనా పలానా మాకు కార్పొరేషన్ ద్వారా వచ్చింది బీసీ కార్పొరేషన్ కురబ కార్పొరేషన్ ఇన్ని కార్పొరేషన్లు పెట్టారు కదా ఏ కార్పొరేషన్ ద్వారా అయినా ఎవరికైనా సహాయం పొందినారా లబ్ధి పొందినారా జనాల్ని మోసం చేసి బడుగు బడి కులాలతో ఓట్లు వేయించుకొని జగన్మోహన్ రెడ్డి నిలువ దోపిడీ చేస్తున్నాడు రాష్ట్రాన్ని అది బీసీ కులాలందరికీ తెలుసు బోయా కురుబని ఏం కాదు సార్ అందరూ తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్నారు ఒక్క అవకాశం ఒక్క అవకాశం అని చెప్పి జనాలు మోసపోయినారు మోసపోవడం కాదు ఒక అవకాశం ఇచ్చారు మళ్ళీ మళ్ళీ వాళ్ళు అవకాశం ఇస్తారనేవి నేను అనుకోవడం లేదు సార్ అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయితే చెప్తూ ఉన్నారు నేను ప్రతిసారి బటన్ నొక్కుతున్నాను నిధులన్నీ కూడా డైరెక్ట్గా లబ్ధిదారులకు వెళ్తున్నాయి నేను చాలా చేస్తున్నానని చెప్పి చెప్తున్నారు మరి మీరేం ఏం చేయలేదు బీసీల కాండ ఏం చేస్తున్నాడు సార్ ఎక్కడి నుంచి చేస్తున్నాడు చెప్పండి రాష్ట్రాన్ని ఏ పరిస్థితి తీసుకెళ్ళాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాష్ట్రం విడిపోయి అన్ని వేల కోట్ల అప్పుల్లో ఉన్నప్పుడు కూర్చోవడానికి కుర్చీ కూడా లేనప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ని ఏ విధంగా తీర్చిదిద్దారు ఈరోజు అలాంటి బంగారు పళ్ళెం నీకు అందిస్తే ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ని ఏం చేశారు ఏ పేపర్లో చూసినా కూడా అప్పు దొరకటం వల్ల అప్పు ఆంధ్రప్రదేశ్కి అప్పు దొరకటం వల్ల అప్పు దొరకట
పది రూపాయలు వస్తువును వంద రూపాయలు చేసి ప్రజల దగ్గర నుంచి లాక్కొని ఈరోజు ఆయన సంక్షేమ పథకాలు ఇస్తున్నాడు అది కూడా ఎవరికే వైసీపీ కార్యకర్తలకి వైసీపీ కుటుంబ సభ్యులకి ఇస్తున్నాడు అరువులకి ఎవరికి ఇవ్వడం లేదు దాంట్లో కూడా ఎవరైనా ముసలి వాళ్ళు ఉన్నా కూడా నువ్వు జగన్ అన్నకు ఓటేస్తానే అరుగులైనా కూడా బెదిరి ఇచ్చి చేస్తున్నారు అందరికీ తెలుసు మీరు గ్రామాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మేము వెళ్ళినప్పుడు చెప్తున్నారు అందరూ తర్వాత అండి ఇప్పుడు మన జిల్లాలో సరే మీకు తాడిపత్రిలో ప్రభాకర్ రెడ్డి వాళ్ళు బాగా ఫైట్ చేస్తున్నారు జేసీ ఫ్యామిలీ అట్లా ఎక్కడో ఒకటి రెండు చోట్ల తప్పితే మిగతా చోట్ల అంత యాక్టివ్గా ఉన్నట్టు అనిపించట్లేదు తెలుగుదేశం స్థానిక నాయకులు ఏం లేదు సార్ అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నారు కదా సార్ చేస్తున్నారా కానీ ఎక్కడ కూడా అంత ఇది రావట్లేదు ఇప్పుడు మీ 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 జిల్లాలో సీనియర్ నాయకులు చాలామంది ఉన్నారు కాలో శ్రీనివాసులు గారు ఉన్నారు ఆయన మంత్రిగా చేశారు పార్థసారథి గారు ఉన్నారు నిమ్మల కష్టప్ప గారు ఉన్నారు లేకపోతే పరిటాల సునీత గారు ఉన్నారు ఎక్కడ కూడా ఏం కార్యక్రమాలు చేస్తున్నట్టు లేకపోతే ఇదేం కర్మ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నారు బాధడే బాధడు చేశారు అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఒకప్పుడు అనంతపురం జిల్లా అంటే తెలుగుదేశానికి ఒక అడ్డా లాగా ఉండేది ఇప్పుడు కూడా అడ్డానే సార్ ఇప్పుడు కూడా అడ్డానే మళ్ళా మాదే పద్నాలుగు సీట్లు ఖచ్చితంగా వస్తాయి పద్నాలుగు పద్నాలుగు వస్తాయి ఖచ్చితంగా వస్తాయి ఉమ్మడి జిల్లా దాంట్లో ఏం సమస్య లేదు పెనుగొండ కాన్స్టిట్యున్సీకి వచ్చేసరికి అండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇక్కడ కియా ప్లాంట్ పెట్టించారు బాగా దానికోసం చొరవ తీసుకున్నారు ఆ తర్వాత ఇక్కడ పరిస్థితులు మారిపోయినాయి కియా ప్లాంట్ పెట్టిన తర్వాత ఒక్క ఒక్కసారిగా ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు కూడా పెరిగినాయి స్థలాల రేట్లు పొలాల రేట్లు పెరిగినాయి ఉపాధి పెరిగింది ఆ కియా యాన్సలరీస్ కొన్ని వచ్చినాయి కొన్ని పోయినాయి అనుకోండి జగన్మోహన్ రెడ్డి దయ వల్ల ఇంత చేసినా కూడా ఇక్కడ ఓడిపోయింది పెనుగొండలో కారణం ఏంటంటారు అంతే సార్ రాష్ట్రం అంతా ఒక్క ఒక్క ఛాన్స్ ఒక్క ఛాన్స్ ఒక్క ఛాన్స్ ఎందుకంటే బాగా చేస్తాడని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు అంతే కదా సార్ ఒక్క ఛాన్స్ చూద్దాం అని చెప్పి ఇచ్చారు ఈరోజు ఓటేసిన ప్రతి ఒక్కరూ బాధపడుతున్నారు అసలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాష్ట్రం విడిపోయి ఇంత కష్టకాలాల్లో రాయలసీమకు అసలు ఇంటర్నేషనల్ కియా సంస్థ కియా తీసుకురావడం వల్ల రాయలసీమకే ఒక వెలుగండి అసలు ఎక్కడో కృష్ణా జలాలు ఈరోజు నగిరి రాయలసీమలో నీళ్లు పారుతున్నాయంటే కారణం చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిజంగానే ఆయన అపర భగీరథుడు అని చెప్పాలి ఈరోజు రాయలసీమ ఈ విధంగా ఉంది అంటే నిజంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేను పెట్టిన భిక్షే మరి ఈరోజు మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక్క నిమిషం అండి ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇన్ని చేశారు కదా కియా తెచ్చారు లేకపోతే అక్కడ శ్రీ సిటీలో ఇండస్ట్రీస్ వచ్చినాయి తిరుపతిలో ఎలక్ట్రానిక్ సెజలు వచ్చినాయి ఇవన్నీ తెచ్చాడు కృష్ణా నీళ్ళు ఇచ్చాడు ఎప్పుడు కుప్పం దాకా తీసుకెళ్ళాడు పులివెందులకు కూడా ఇచ్చాడు ఆయన కానీ రాయలసీమ వాళ్ళు ఎందుకంటే ఎప్పుడు చంద్రబాబు పౌరులో ఉన్నప్పుడు రాయలసీమ సంఘాల పేరుతో కొంతమంది రాయలసీమకు అన్యాయం జరుగుతుంది మాకేం చేయలేదు అని చెప్పి ఏడుస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడేమో ఈ మూడేళ్ల నుంచి నిజంగానే ఏడిపిస్తున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏమీ లేవు ఉపాధి లేదు ఇండస్ట్రీస్ లేవు ఏమీ లేవు అన్నీ పోయినాయి ఎవడు మాట్లాడు ఒకడు కూడా ఏమై ఉంటుంది ఎందుకు ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది చంద్రబాబు అధికారంలో ఉన్నప్పుడే రాయలసీమ వాళ్ళకి హక్కులు గుర్తొస్తాయా లేకపోతే కన్వీనియంట్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాబట్టి మర్చిపోతారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రజాస్వామ్యాన్ని గౌరవిస్తారు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏం చేస్తాడు సార్ ఈరోజు టీచర్ల పరిస్థితి ఏంటి ఈరోజు ఇన్ని ఇండస్ట్రీస్ వెళ్ళిపోతున్నాయి మరి ఎక్కడికి పోయారంటే మేధావులు ఎంతోమంది మేధావులు ఉన్నారు రాయలసీమలో మేధావులు లేక కాదు ఈరోజు ప్రశ్నించలేకపోతున్నారంటే సమయం వచ్చినప్పుడు చెప్దామని వెయిట్ చేస్తారు అంటే కేసులు కొన్ను అణిచివేతకు అంతే కదా సార్ అందరూ అందరూ మాలాగే పోరాటం చేయలేరు కదా నేను అనేది చాలామంది మేధావులు ఎదురు చూస్తున్నారు సార్ ఏమి ఆయనకి భయపడి ఏం కాదు జనాలు ఓట్లేశారు ఆయన్ని గౌరవించాలి చూశారు దగ్గరలోనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కూడా బుద్ధి చెప్పడానికి అన్ని రంగాలు రెడీ అయ్యాయి సార్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు జనానికి అవేర్నెస్ ఉందండి అప్పుడు ఆయన ఎంత చేశారు ఇప్పుడు ఈయన ఏం చేయట్లేదు అని మేము చెప్పాల్సిన పని లేదు సార్ పబ్లికే చెప్తున్నారు ఈ రోజు కియా ఇంటర్నేషనల్ ఇక్కడికి రావడం వల్ల లక్షల కుటుంబాలు ఇక్కడ ఉపాధి పొందుతున్నారు సార్ మా జిల్లానే కాదు రాయలసీమ నుంచి ఎంతో మంది ఇక్కడ వచ్చి ఉపాధి పొందుతున్నారు టీ స్టాల్ దగ్గర నుంచి మూడు లక్షల జీతం తీసుకుంటున్నారు కియా నుంచి ఇంకా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇక్కడ ఉన్నింటే మన తెలుగుదేశం ప్రభుత్వమే ఉన్నింటే ఎన్ని యాన్సరీస్ యూనిట్స్ వచ్చేది ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేయదు ఇంకొక ఇండస్ట్రియల్ హబ్ లాగా ఉండేది యాక్చువల్గా అంత అభివృద్ధి చేశాం మరి ఏది ఆయన మూడున్నర సంవత్సరం నుంచి రాయలసీమకు నేను ఇది చేశానని చెప్పమన
మేము రాయలసీమ ఇది చేసాం అని ఏదో ఒక్కటి చెప్పమనండి చూద్దాం ఒక పదివేల మందికి ఉపాధి చూపించాం ఏదో ఒక్కటి ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకొచ్చాం ఒక ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకొచ్చాం ఒక ఇండస్ట్రీ తీసుకొచ్చాం మేము రాయలసీమ బిడ్డ రాయలసీమ పులిబిడ్డ అది ఇది అంటున్నారు కదా మరి ఎక్కడ ఈ పులిబిడ్డ ఏం చేశాడు రాయలసీమకు ప్రజలను ఆ దిశగా ఆలోచింప చేయడంలో తెలుగుదేశం పార్టీ అంతవరకు సక్సెస్ అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయ్యాం సార్ చెప్తున్నారా మీ నాయకులు మీ రాయలసీమ మేము చెప్పే పని లేదు సార్ మేము వెళ్ళి గ్రామాల్లోకి వెళ్తుంటే ఏ విధంగా బూతులు తిడుతున్నారు వైసీపీ నాయకుల్ని వైసీపీ ఎమ్మెల్యేల్ని బూతులు తిడుతున్నారు ఈరోజు వాళ్ళు గడప గడపకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మనం చూసాం మనం టీవీలో వా వాళ్ళ పత్రికల్లో వచ్చాయి మిగతా పత్రికల్లో కూడా చూసాం మనం ఏ విధంగా ప్రజలు స్వాగతించారు కొన్ని చోట్ల ముందే పోయి వైసీపీ వాళ్ళ ఇండ్లకి వెళ్తున్నారు గడప గడపకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఎమ్మెల్యేలు ఏం చేసుకుంటున్నారంటే సెలెక్టెడ్ హౌసెస్ అక్కడికి వెళ్ళి వీడియోలు తీసుకుంటున్నారు మేము వెళ్ళినప్పుడు మేము అవేర్నెస్ ఇచ్చి ప్రజలే మాకు చెప్తున్నారు ఈ విధంగా మా ఊర్లో ఇలా స్కామ్ చేశారు ఈ భూమి ఇక్కడ దందాగిరి చేశారు కబ్జాలు చేస్తున్నారు మా ఊర్లో నీళ్లు రాలేదు మా ఊర్లో గుంతలు గుంతలు పడి ఇంతమంది కాళ్ళు ఇరిగాయి హాస్పిటల్లో ఉన్నారని ప్రజలే చెప్తున్నారు మాకు ఇంకేం కావాలి సార్ మేము అవేర్నెస్ ఇచ్చే పనిలే సార్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు చాలా తెలివైన వాళ్ళు చాలా ధైర్యవంతులు అవసరం అనుకున్నప్పుడు ఆయన ఎలా బటన్ నొక్కారో ప్రజలు కూడా బటన్ నొక్కడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు సౌత్ గారు ఇప్పుడు మనం బయట నుంచి చూసిన వాళ్ళకి పెనుగొండ కాన్స్టిట్యున్సీకి సంబంధించి మీరు చాలా యాక్టివ్గా పనిచేస్తున్నారు ఇక్కడ నుంచి గతంలో ప్రాతినిధ్యం వహించిన పార్సారథి గారు మీ అంత యాక్టివ్గా అయితే లేరు ఇది మామూలుగా బయట నుంచి చూసిన వాళ్ళకు ఉన్న అభిప్రాయం రేపు పొద్దున రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో పార్టీ మీకు టికెట్ ఇవ్వకపోతే మళ్ళీ పార్సార్థ్ గారిని బరిలో దించితే మీరు టీడీపీ అభ్యర్థికి చేస్తారా లేదంటే వైసీపీ గతంలో వైసీపీ వాళ్ళు మిమ్మల్ని రమ్మన్నారు అప్పుడు మీరు వెళ్ళలేదు ఎంపీ టికెట్ ఇస్తా అన్నారు ఈసారి ఆ ఛాన్స్ మిస్ చేసుకోకుండా అటువైపు వెళ్తారా సార్ పార్త సార్ నేను యాక్టివ్గా తిరుగుతున్నా పార్త సారథి గారు యాక్టివ్గా తిరగటం అనడం ఏం లేదు సార్ ఆయన పార్లమెంట్ అధ్యక్షుడు ఆయన పార్లమెంట్ అంతా చూస్తారు ఆయన కూడా ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ ఇద్దరం కలిసే చేస్తాం ఇదేమి కర్మ ప్రోగ్రామ్ కావచ్చు బాదులే బాదులు కావచ్చు అన్ని కార్యక్రమాలు మేము కలిసే చేస్తున్నాం అన్న క్యాంటీన్ పెట్టారు అది కూడా కలిసే చేశారా అది మాట్లాడే చేసాం మీరే చేస్తున్నారు మీరే నేనే చేస్తున్నాను నేనే చేస్తున్నాను అన్న క్యాంటీన్ మొన్న కూడా వారి ఇంటికి వెళ్ళి పిలిచి వచ్చాను ఆయన కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల రాలేకపోయినారు అంతే తప్ప మా మధ్య ఏమి లేదు సార్ టికెట్ పాస్తారది గారికి ఇచ్చిన పరిటాల సునీత గారికి ఇచ్చిన నేను తెలుగుదేశం పార్టీకి ఖచ్చితంగా పనిచేస్తాను గతంలో వైసీపీ వాళ్ళు నాకు ఆఫర్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు కూడా నా మీద కేసులు పెట్టినప్పుడు అంతా వైసీపీ లేకొస్తే నీ కేసులు ఏమి ఉండవు నువ్వు వ్యాపారాలు చేసుకోవచ్చు నీకు నామినేటెడ్ పోస్ట్ ఇస్తావు అని కూడా చెప్పారు గాలిలో ఒక్క అవకాశం ఒక్క అవకాశం జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అవుతాడన్నప్పుడే నేను తెలుగుదేశం పార్టీ వదిలిపెట్టి పోలేదు ఈ కేసులు ఈ బాధలు ఒక రాక్షసుల దగ్గర పోయి సామాన్యమైన ప్రజలు బ్రతకాలంటే అవుతుందా సార్ వైసీపీ నాయకులే వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలే మా తెలుగుదేశం పార్టీ దగ్గర రావడానికి క్యూ కడుతున్నారు దగ్గరలో ముప్పై ఐదు మంది ఎమ్మెల్యేలు రెడీ అయినారని కొన్ని పత్రికలు చెప్తున్నారు కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్స్ చెప్తున్నాయి చూస్తూనే ఉన్నాం కదా సార్ మనం మీ జిల్లా వాళ్ళు కూడా ఎవరైనా టచ్లో ఉన్నారా అది అధిష్టానానికే తెలుస్తుంది సార్ మా స్థాయి అది కాదు తర్వాత అండి ఇప్పుడు అనంతపురం జిల్లా అనగానే ముందుగా అంటే తెలుగుదేశం సింపతైజర్స్ కానీ లేదంటే జనానికి కానీ గుర్తుకొచ్చేది పరిటాల రవీంద్ర గారి ఫ్యామిలీ ఒకటి తర్వాత జేసీ దివాకర్ రెడ్డి గారి ఫ్యామిలీ జేసీ ఫ్యామిలీ పరిట ఇవి రెండు కొంచెం ఇంపార్టెంట్ ఫ్యామిలీస్ వీళ్ళతోటి మీ రిలేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి మాకు పరిటాల ఫ్యామిలీకి ముందు నుంచి అండి నాన్నగారు ఉన్నప్పటి నుంచి మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు సునీతమ్మక్క గారు కావచ్చు శ్రీరాంబాబు కావచ్చు ఎప్పటికప్పుడు ఏమైనా ఉన్నా కూడా సూచనలు సలహాలు ఇస్తూ ఉంటారు మేము అన్ని ఫాలో చేస్తున్నాం మాకేం బాగుంది జేసీ ఫ్యామిలీతో కూడా మాకు మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి మొన్న సిబిఐ రైడ్ అయినప్పుడు కూడా ప్రభాకర్ రెడ్డి సార్ ఫోన్ చేసి అమ్మ ఏం భయపడదు ఇంకా గట్టిగా రాడుగా తయారుగా వైసీపీ ప్రభుత్వం ఇలాగే ఉంటుంది ఏం కాదు మేమంతా నీకు ఉన్నామని చెప్పి ఫోన్ చేశారు ముందు కేసు పెట్టినప్పుడు కూడా ప్రభాకర్ రెడ్డి సార్ ఫోన్ చేసి మాట్లాడారు మళ్ళీ దివాకర్ రెడ్డి గారు కూడా మేము రెండు మూడు సార్లు కలిశాను కలిసినప్పుడు కూడా ఏం లేదమ్మా ధైర్యంగా ఉండు ఏం కాదు వచ్చేది తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం నీకు ఖచ్చితంగా న్యాయం జరుగుతుంది నీకు ఏ సమస్య వచ్చిందో మేమంతా నీ వెంట ఉంటామని
ఈ వైసీపీని ఎన్నికల్లో ఎలా ఎదుర్కోగలరు మీరు ఇప్పుడు మీ జిల్లాకు సంబంధించి చూస్తే చాలామంది మామూలుగా నోటోరియస్గా బిహేవ్ చేసిన లీడర్స్ వైసీపీలో ఉన్నారు బెదిరింపులు కాంట్రాక్టులను బెదిరింపులు కంపెనీలు తరలింపులు రకరకాల వ్యవహారాలు చేసిన వాళ్ళందరూ ఉన్నారు ఇళ్ళ మీదకి వెళ్ళి కొట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు రకరకాల వీళ్ళందరూ ఉన్నారు సో అంత అరాచకం చేసిన పార్టీ అదే అధికారంలో ఉంటుంది ఈ పార్టీని ఎదుర్కొని మీరు ఎట్లా కాదు సార్ ఇప్పుడు గత మూడున్నర సంవత్సరాల నుంచి వైసీపీ పార్టీని మేము ఎదుర్కొంటూనే ఉన్నాం కానీ ఎన్నికలు అనేది కీలకం కదా ఎన్నికల కీలకమే మాకు క్యాడర్ ఉంది పెనుగొండ నియోజకవర్గం బలమైన తెలుగుదేశం పార్టీ ఉంది మా క్యాడర్ ఉన్నారు మా నాయకులు ఉన్నారు మా సీనియర్స్ ఉన్నారు అందరం కలిసి ప్రజల్లోకి వెళ్తాం ప్రజలు మమ్మల్ని స్వాగతిస్తారు ఎందుకంటే గత మూడున్నర సంవత్సరాలుగా పెనుగొండలో ఏం అభివృద్ధి జరిగిందంటే ఏం అభివృద్ధి జరగలేదు ఇక్కడ ఉన్న స్థానిక ఎమ్మెల్యే పెనుగొండ నియోజకవర్గాన్ని నిలువ దోపిడీ చేస్తున్నాడు పెనుగొండలో వైసీపీ కార్యకర్తలకే తెలిసి ఈ విషయం వాళ్ళే పేపర్లకు ఎక్కుతున్నారు వాళ్ళే గొడవలు పడుతున్నారు ప్రజల్ని ఏ విధంగా ఇబ్బంది పెడుతున్నారో ప్రతి గ్రామంలో కూడా తెలుసు అంతే కోయకుండా మేము లోకల్ అండి ఇక్కడ లోకలు మా గురించి ప్రజలకు తెలుసు ఎనభై మూడు నుంచి మేము ఎలక్షన్లు చేసాం మా కుటుంబం అంటే ఏంటో తెలుసు మేము ఏ విధంగా సర్వీస్ మోటివ్లో ఉంటామని ప్రజలకు తెలుసు కార్యకర్తలకు నమ్మకం ఉంది ఖచ్చితంగా ధైర్యంగా మేము ప్రజలకు వెళ్ళే హక్కు తెలుగుదేశం పార్టీకే ఉంది సార్ తెలుగుదేశంలో అభివృద్ధి జరిగిందేదే పెనుగొండ నియోజకవర్గం ఏ విధంగా అన్నా కానీ మేము వేసిన రోడ్డులోనే వెళ్తున్నారు మేము వేసిన వీధి లైట్లో వీధి లైట్లు పోతే వీధి లైట్లు మార్చే వాళ్ళు లేరు మేము తెచ్చిన గొల్లపల్లి రిజర్వాయర్ నీళ్ళు తాగుతున్నారు మేము తీసుకొచ్చిన కియా ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టి ఫ్యాక్టరీ ద్వారా ఈరోజు శంకర్ నారాయణ వారి తమ్ముళ్ళు నిలువ దోపిడీ చేసుకుంటున్నారు మేము చేసిన అభివృద్ధే ఏదైనా ఒక్క అభివృద్ధి చేశారో చెప్పమనండి ఇంక మేము ప్రజల్లోకి వెళ్ళే హక్కు మాది తెలుగుదేశం పార్టీది ఖచ్చితంగా దిగ్విజయంగా మేము సక్సెస్ అవుతాం సార్ సమస్య లేదు పెనుగొండ నుంచి ఒకవేళ మీరు ఎమ్మెల్యే గెలిస్తే ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు పెనుగొండ కాన్స్టిట్యున్సీకి ఒక అంటే ఇప్పటికే మీకు ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ లాంటిది ఒకటి ఉండి ఉంటుంది కదా మనసులో పెనుగొండని ఎట్లా డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఏమేం చేద్దాం పెనుగొండకు ముఖ్యంగా ఈ మూడున్నర సంవత్సరాల నుంచి కొన్ని రోడ్స్ బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు సార్ అన్ని రోడ్లు ప్రతి గ్రామానికి రోడ్డు వెళ్ళాలి ప్రతి గ్రామంలోనూ స్కూల్ బిల్డింగ్స్ ముఖ్యంగా ఈ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ప్రతి చెరువుకి నీళ్ళు అందించాలి అదేవిధంగా సర్ప్లస్ డ్యామ్స్ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ ఎందుకంటే రైతులకు డ్రిప్ రావడం లేదు ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత రైతులు అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఇరిగేషన్ సబ్సిడీలు కూడా ఎత్తేసినారు ఏవి లేదు సార్ మేము నైంటీ పర్సెంట్ సబ్సిడీస్ ఇచ్చాం ఫ్రీగా ఇచ్చాం ఏది లేదు దానివల్ల రైతులు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు గిట్టుబాటు ధరలు కావాలి అదేవిధంగా ఇన్ ఇంకా కొన్ని కియా అనుసంధం సంస్థలు తీసుకొస్తాం ప్రతి చెరువుకి నీళ్ళు అందిస్తాం అదేవిధంగా హౌసింగ్ కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది ప్రతి గ్రామంలో గ్రామంలో కూడా హౌసింగ్ ఇబ్బందిగా ఉంది హౌసింగ్ కూడా మేము ప్లాన్ చేస్తాం ఇంకొన్ని ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ పెనుగొండలు అవసరం ఇప్పుడు కియా ఇంటర్నేషనల్ రావడం వల్ల పాపులేషన్ పెరిగింది ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి ఇతర జిల్లాల నుంచి కూడా వచ్చారు మంచి ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ తీసుకురావాలనేది మా ఆలోచన ఖచ్చితంగా చేస్తాం ఎన్నికలకు ముందు జగన్మోహన్ రెడ్డి అమరావతి రాజధాని అని చెప్పి చెప్పారు వైసీపీ వాళ్ళంతా కూడా అదే చెప్పారు గెలిచిన వెంటనే మూడు రాజధానుల ప్రతిపాదన ఇచ్చారు కర్నూలులో హైకోర్టు పెడతామన్నారు విశాఖపట్నంలో ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ అన్నారు సరే అది కోర్టుకు వెళ్ళటం బిల్ పాస్ ఆయన గవర్నర్ గారితో సంతకం పెట్టుకున్నారు ఏదో చేశారు కోర్టు ఏమో ఆపేసింది ఇష్టే ఇచ్చింది ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బొగ్గన గారు వీళ్ళంతా మూడు రాజధానులు కాదు విశాఖ ఏకైక రాజధాని అంటున్నారు సో ఇప్పుడు రాయలసీమ కోర్టు కూడా లేదంటున్నారు బెంచ్ అంటున్నారు దీని మీద మీ స్పందన ఏంటి రాయలసీమ వాసిగా సార్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్నప్పుడు అసెంబ్లీ సాక్షిగా నేను అమరావతిని స్వాగతిస్తున్నా ఆయన ప్రచారంలో కూడా అమరావతే రాజధాని అని ఆయన ఎమ్మెల్యేలు ఆయన చెప్పుకొని గెలిచిన తర్వాత అదే మన అసెంబ్లీ సాక్షిగా మళ్ళీ మూడు రాజధానులు అన్నాడు ఎవరు అడిగారు సార్ మూడు రాజధానులు ఎవరు అడిగారు చెప్పండి ప్రజలు అడిగారా మూడు రాజధానులని నువ్వు ప్రజల్లోకి వెళ్ళావా మూడు రాజధానులు పెడతానని చెప్పింటే ప్రజల్ని కోటేసేవారా ఆయనకి పరిపాలించేది చేత కాక ఆయనకి చేత అనేది ఒక్కటే ఈరోజు కర్నూలు ఆయన రాయలసీమ ద్రోహి ఎవరంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే చెప్పాలి ఈరోజు రాయలసీమ ప్రజలు నష్టపోతున్నారంటే దానికి కారణం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే నేను రాయలసీమ బిడ్డ రాయలసీమ బిడ్డ అన్నారు మరి రాయలసీమ రాజధాని కర్నూలులో తెచ్చిపెట్టచ్చు కదా నాయ రాజధాని అన్నారు అది లేదు
ఆయన నూట యాభై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ఆయన ఆయన కావలసిన వ్యక్తుల భూములు విలువలు పెంచుకోవడానికి ఈరోజు రాజధాని అంటున్నారు వైజాగ్ వైజాగ్లో ఏం చేశారండి ఋషికొండలు ఏమైపోయాయి వైజాగ్ ప్రజలు భయపడుతున్నారు సార్ ఏ విధంగా భూదందాగిరి జరుగుతుందో మొత్తం వైజాగ్ చుట్టూ జరుగుతోంది వైసీపీ నాయకులు ఎక్కడున్నారు అంటే వైజాగ్లో ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు అన్నదమ్మల మధ్య కుటుంబ సమస్యలు పెట్టి భూములు కబ్జాలు చేస్తున్నారు బంధువుల దగ్గర సమస్యలు పెట్టి భూ కబ్జాలు చేస్తున్నారు ఇది వైసీపీ ప్రభుత్వం ప్రజలు ఏ రోజు ఆయన స్వాగతించలేదు ఆయనకి దమ్ము ధైర్యం ఉంటే ఈరోజు ఎన్నికలు రద్దు చేసి ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేసి ఎన్నికల లేక రమ్మనండి తెలుస్తుంది అమరావతి కావాలంటారా ప్రజలు వైజాగ్ కావాలంటారా ఆయన ఆస్తులు విలువలు పెంచుకోవడానికి ఈరోజు ఈ ప్ర ప్రజలతో ఆడుకుంటున్నాడు సార్ ప్రజలు మనోభావాలు దెబ్బతీసుకున్న ఈరోజు మేము ఇక్కడ నుంచి వైజాగ్ పోవాలంటే ఎలా వెళ్ళగలమండి నేను వెళ్ళగలను ఫ్లైట్లో సామాన్యమైన ప్రజలు వెళ్ళాలన్నారు ఒక పక్క ఎక్స్ప్రెస్ హైవే అన్నారు అనంతపూర్ టు అమరావతి పెట్టాం మరి ఏమైందండి ఇప్పుడు హైవే ఆయన సొంత లబ్ధి కోసం ఎంత డిస్టెన్స్ పెరిగింది ఈరోజు పులివెందల కొడుకొండ చెక్ పోస్ట్ ఇలా మారుస్తున్నారు ఏంటి ఎవరు సొంతం కోసం రాజకీయ నాయకులు వైసీపీ నాయకులు వాళ్ళ సొంత లబ్ధి కోసం ప్రజలతో ఆడుకుంటున్నారు సార్ అంతేగా చెప్పండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పలేదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేయలేదా ఇవన్నీ రాష్ట్రం విడిపోయినప్పుడు ఇవన్నీ సంక్షేమం చేయలేదా ప్రజలకి సంపద సృష్టించి చేశారు ఈరోజు కియా ఇండస్ట్రీ వల్ల రోజుకు ముప్పై ఆరు కోట్ల సంపదన ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ రోజు ఆయన దేశ దేశాలు తిరిగి రాయలసీమకు అవసరం రాయలసీమకు నీళ్ళు అవసరం రైతుల కోసం ఆయన ఏ విధంగా పోరాడా సార్ ఈరోజు అమరావతి అన్న వైజాగ్ అంటాడు అందరూ చూస్తున్నారు సార్ సౌత్ గారు ఇప్పుడు దాదాపు మూడేళ్ల నుంచి మీరు మూడు నాలుగేళ్ల నుంచి బాగా యాక్టివ్ ఎలక్షన్ తర్వాత మీరు బాగా యాక్టివ్ అయ్యారు జనంలోకి వెళ్తున్నారు చాలా కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తున్నారు మరి వీటన్నిటికీ ఫైనాన్షియల్గా ఎట్లా ఇది చేయగలుగుతున్నారు ఓన్ ఫండ్స్ సార్ ఏదో చేసుకుంటున్నాం తప్పదు కదా పార్టీని కాపాడుకోవాలి క్యాడర్ని కాపాడుకోవాలి ప్రజల్ని కాపాడుకోవాలి కరోనా టైంలో బాగా ఇబ్బంది పడ్డాం సార్ యాక్చువల్గా అయితే నువ్వు ఎందుకంటే మా క్రెషర్ అప్పటికే సీజ్ కావడం ఫైనాన్షియల్గా ఇబ్బందిలో ఉన్నాం ఈవెన్ దో మేము మా ట్రస్ట్ డైరెక్టర్సు మా దగ్గర ఉండే స్టాఫ్ అందరూ ధైర్యంగా వచ్చారు ఒక కరోనా టైంలో కూడా మేము సుమారుగా ఒక ఇరవై వేల కుటుంబాలకి నిత్యావసర సరుకులు ఇచ్చాం మెడికల్ కిట్స్ ఇచ్చాం మళ్ళీ మొత్తం ఆఫీసులు అందరికీ శానిటైజర్ దొరకడం కూడా కష్టం ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పారాసెటమాల్తోనే ముగించేశారు మాస్కులు కావాలి నేను బెంగళూరు నుంచి తెప్పించడము మా స్టాఫ్ కూడా అందరూ బాగా సహకరించారు అదేవిధంగా రంజాన్ తోఫా ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు మొదలు పెట్టారు జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చిన తర్వాత రంజాన్ తోఫా లేదు సంక్రాంతి కానుక లేదు క్రిస్మస్ కానుక లేదు నేను ప్రతి సంవత్సరం రంజాన్ తోఫా కూడా ఇచ్చుకుంటూ వచ్చాను అదేవిధంగా పెనుగొండలో డ్రింకింగ్ వాటర్ ఉన్నప్పుడు కూడా మేము డ్రింకింగ్ వాటర్ సమస్య అనేక యాక్టివిటీస్ చేస్తూనే ఉన్నామండి కానీ ఇప్పుడు అన్నా క్యాంటీన్ ఎందుకంటే నిత్యావసర సరుకులు పెరిగిపోయినాయి ఎంతోమంది ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటారు రైతులు హోటల్లోకి వెళ్ళి వంద రూపాయలు నూట యాభై రూపాయలు పెట్టి భోం చేయలేరు అలా అందరినీ ఆలోచించి బేల్దారులు కావచ్చు రైతులు కావచ్చు మహిళలు కావచ్చు నిజంగా ఇప్పుడు చేసిన సేవా కార్యక్రమాలు అన్నిటికన్నా ఈ అన్నా క్యాంటీన్ పెట్టడం నిజంగా నాకు చాలా సాటిస్ఫాక్షన్గా ఉంది ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్యాంటీన్ మీదేనా లేదు సార్ అనంత మా సత్యసాయి జిల్లాలో బాలయ్య బాబు గారు స్టార్ట్ చేశారండి బాలయ్య బాబు గారి తర్వాత నేను స్టార్ట్ చేశాను అది చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిజంగా ఎంత గొప్ప ఆలోచనతో అన్నా క్యాంటీన్ పెట్టారంటే ఒక్క పూటన సంపూర్ణంగా పేద ప్రజలు భోం చేయాలనే ఉద్దేశంతో సారా అన్నా క్యాంటీన్ పెట్టడం నందమూరి తారక రామారావు గారు పేరు మీద పెట్టడం నిజంగా నేను చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నానండి ఎందుకంటే అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తుంటే కుంటి వాళ్ళు ఎంతోమంది అబ్బాగులు వెళ్ళి భోం చేస్తూ ఉంటే సరే మేము ఏ విధంగా అయినా కానీ ఎన్ని కష్టాలు అన్నా కానీ ఎన్ని ఫైనాన్షియల్ ఇబ్బంది పడినా అన్నా క్యాంటీన్ కానీ ఈ సోషల్ యాక్టివిటీస్ అయితే ఆపదలుచుకోలేదు ఆపం కూడా మేమే చేస్తున్నాం మా ఇంట్లో మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మా హస్బెండ్ కావచ్చు మా స్టాఫ్ కావచ్చు అందరూ నాకు ఎంకరేజ్ చేస్తారు ఏ విషయమైనా కానీ ఎనీ టైం నేను ఇక్కడికి వెళ్ళాలి ఇది చేయాలంటే మా హస్బెండ్ కావచ్చు మా ఇంట్లో వాళ్ళు మా పిల్లలు అందరూ బాగా సపోర్ట్ చేస్తారు సార్ నాకు తర్వాత అన్నమయ్య డ్యామ్ ఇదైనప్పుడు కూడా అక్కడ అవును అన్నమయ్య డ్యామ్ కూడా వెళ్ళాను సార్ వెళ్ళి నిజంగా చూస్తుంటే సార్ దారుణం వాళ్ళ సొంత లబ్ధి కోసం కొన్ని ఊర్లు కొట్టకపోయినాయి కేవలం ఇసుక కర్ణాటకకు తరలింపడంలో అలర్ట్ చేయక ప్రజల్ని ఆ విధంగా జరిగేది మరి నేను సొంత జిల్లాకే ఆయన ఏం చేయలేకపోతున్నాడు సార్ అన్నమయ్య డ్యామ్ కొట్టకపోయి అక్కడ గ్రామాలు గ్రామాలు ఇండ్లు కట్టిస్తామని చెప్పారు ఇంతవరకు
ఇప్పుడు డ్యామ్ అయిపోయేది ఆ చనిపోయిన కుటుంబాలకి న్యాయం జరిగేది మరి ఎక్కడ చేస్తున్నారండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సొంత జిల్లాలోనే చేయలేనండి ఆయన సొంత జిల్లా ప్రజల గురించి పట్టించుకోవడం లేదు ఆయన ఇంకా వైజాగ్ ఏం చేస్తాడు వైజాగ్ ముంచి వస్తాడు అంతే ఇంకేం చేయలేడు ఆయన తర్వాత అండి అసలు తెలుగుదేశం పార్టీతో మీ ఫ్యామిలీకి ఎప్పటి నుంచి అఫిలియేషన్ తెలుగుదేశం పార్టీ పుట్టినప్పటి నుంచి సార్ నందమూరి తారక మీ ఫాదర్ పాలిటిక్స్ లో ఉండే అప్పుడు సర్పంచ్ అండి నాన్నగారు తెలుగుదేశం పార్టీ పుట్టక ముందు సర్పంచ్ సర్పంచ్ అప్పుడు సిట్టింగ్ సర్పంచ్ నాన్నగారు మాది పూల వ్యాపారం పెనుకొండ సర్పంచ్ కాదు కాదండి హనుమ రాంపురం పంచాయతీ సర్పంచ్ మాది పక్కన విలేజ్ మా ఫామ్ హౌస్ అక్కడే ఉంటుంది మాది మా నాన్నగారు సర్పంచ్ గా ఉన్నారు అప్పటికే అంటే మేము రెడ్డి పని చేసేవారు అనమాట మేము బేసిక్ కురుబ కాస్ట్ మాది బీసీ నాన్నగారి పేరు రామచంద్రారెడ్డి అంటే మా తాతగారి కాలం నుంచి రెడ్డి పని చేసేవారు ఆ లెగసీ అలాగే వచ్చింది అనమాట నాన్నగారు అప్పుడు సర్పంచ్ గా ఉన్నారు చంద్ర మన సారు తెలుగు రాష్ట్రాల ఆరాధ దైవం నందమూరి తారక రామారావు గారు పార్టీ పెట్టినప్పుడు యువకులు యువకులు బీసీ కులస్తులు అందరినీ ఒక తాటిపై తీసుకొచ్చి నాన్నగారికి ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇచ్చారు అదేవిధంగా మంత్రి పదవి కూడా ఇచ్చారు మంత్రి పదవి కూడా ఇప్పటికీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎవరూ చేయలేని అన్ని శాఖలకు మా నాన్నగారు మంత్రిగా పనిచేశారు పద్నాలుగు శాఖలకు మంత్రిగా పనిచేశారు మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు సార్ గారు ఎంపీగా రెండు సార్లు అవకాశం ఇచ్చారు టీడీటీ పోలెట్ బ్యూరో మెంబర్గా కూడా ఇచ్చారు టీడీటీ బోర్డు మెంబర్గా కూడా ఇచ్చారు అప్పటి నుంచి మాది రాజకీయ కుటుంబం నుంచి వస్తున్నాయి సో ఇప్పుడు ఎనభై తొమ్మిదిలో తొంభై నాలుగులో పరిటాల రవి గారికి పెనుగొండ నుంచి ఇది చేసినప్పుడు రామచంద్ర రెడ్డి గారు ఎంపీగా వెళ్ళారు అవునవును సార్ ఎంపీగా వెళ్ళారు పరిటాల రవి గారు ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేశారు ఎంపీగా పోటీ చేస్తారు నాన్నగారు తొంభై ఎనిమిదిలో నాన్నగారు ఓడిపోయారు తొంభై తొమ్మిదికి వచ్చేసరికి మళ్ళీ ఎంపీగా ఎందుకు కంటెస్ట్ చేయలేదు అప్పుడు పార్సార్థి గారికి టికెట్ ఇచ్చినట్టు అవును సార్ నాన్న పార్సార్థి గారికి ఇచ్చారు పార్సార్థి గారికి నాన్నగారు సపోర్ట్ చేశారు అయితే చేశారు 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 కలిసి పనిచేశారు అంత సో ఇప్పుడు రేపు పొద్దున మీకు టికెట్ వస్తే పార్సార్థి గారు కూడా మీకు అట్లాగే కలిసి పనిచేస్తారు ఖచ్చితంగా చేస్తారు సార్ ఎందుకు చేయరు ఖచ్చితంగా చేస్తారు నేను సమస్య లేదు పార్టీ కోసం ఆయన నా కోసం ఖచ్చితంగా చేస్తారు ఆ రోజు నాన్నగారు ఆయనకి చేశారు ఆయన నాకు చేస్తారు పార్టీ కోసం పార్సార్థి గారు ఖచ్చితంగా పనిచేస్తారు సార్ సమస్య లేదు పార్సార్థి గారికి ఇచ్చిన నేను చేస్తాను నేను చేస్తాను ఖచ్చితంగా చేస్తాం అదేం సమస్య లేదు సార్ మాకేం సమస్య లేదు పార్సార్థి గారికి టికెట్ వచ్చిన నాకు టికెట్ ఇచ్చిన ఆయన నాకు చేస్తారు నేను ఆయనకి చేస్తాం మాకు ఇద్దరికీ కాదని మీకు టికెట్ ఇచ్చినా మేము పనిచేస్తాం తెలుగుదేశం పార్టీ ఇక్కడ జెండా ఎగరేయాలి మేము అజెండా అంతే ఇంకేం సమస్య లేదు సైకిల్ గుర్తు ఈడ పని ఎగరాలి జెండా ఎగరాలి మా కాన్సెప్ట్ అంతే మీ కాన్సెప్ట్ బాగానే ఉందండి కాకపోతే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే గ్రామాల్లో నాయకులు ఉంటారు లేదంటే సీనియర్లు ఉంటారు మండల స్థాయి నాయకులు ఉంటారు వీళ్ళందరికీ ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది కదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు జనరల్గా చివరి దాకా కన్ఫ్యూజన్లో పెట్టి చివరిలో ఏదో ఒకటి చేస్తుంటారు ఇప్పుడు మీరున్నారు మిమ్మల్ని పనిచేసుకొని ఉంటారు ఆయన ఉంటారు యాజ్ ఏ ఎక్స్ ఎమ్మెల్యేగా ఉంటారు ఇక్కడ కేడర్కి ఏంటంటే మీరు ఏదన్నా ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు మీ దగ్గరకు వస్తే ఆయన కోపం వస్తుందేమో లేదా ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే మీకు కోపం వస్తుందేమో ఇలాంటి ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది కదా దాన్ని ఎట్లా మా కాన్స్టిట్యున్సీలో అయితే ఈ సమస్య లేదు సార్ మీ దగ్గరికి జనం అంతా మా దగ్గరికి అయితే మా కాన్స్టిట్యున్సీలో అయితే ఏ గ్రామాల్లో ఎక్కెళ్ళినా సీనియర్స్ వాళ్ళు సీనియర్స్ కూడా నాకు కొంచెం గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు అమ్మ ఇలా వెళ్ళాలి మనం ఇలా చేద్దాం పార్టీ బలపడుతుందని సీనియర్స్ అందరూ నాకు కూడా గైడ్ చేస్తారు కార్యకర్తలు అందరం కలిసే పనిచేసుకోండి మా కాన్స్టిట్యున్సీలో ఏం అలాంటి సమస్య ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే కార్యకర్తలకు మీ దగ్గరికి వచ్చేస్తారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటారు నా దగ్గరికి వెళ్తుంటారు ఇద్దరం కలిసి అందరం కలిసి ఆయన దగ్గరికి వెళ్తాం ఫైనల్గా అదేం సమస్య లేదు సార్ అదేం సమస్య లేదు అదేం ఉండదు మా దాని మా కాన్స్టిట్యున్సీ వరకు అయితే ఆ సమస్య ఏం లేదు మొన్న కూడా అలా అనుకుంటే నా బర్త్డే మొన్న జనవరి పదహైదు జరిగింది అసలు నేను కూడా ఊహించాల నేనేదో మూడు నాలుగు వేల మంది వస్తారు అనుకున్నా నియర్లీ సెవెన్ టు ఎయిట్ థౌజండ్స్ వచ్చారు నేను గెస్ట్ చేయలేదు అసలు ముఖ్యంగా యంగ్స్టర్స్ లేడీస్ వచ్చారు యంగ్స్టర్స్ అంటే మీరు యంగ్ లీడర్ కాబట్టి యంగ్స్టర్స్ అంతా కూడా మా యంగ్ లీడర్ ఎమ్మెల్యే ఉండొచ్చు నేను కాదనలేదు మా యువ నాయకుడిని చూసి అందరూ యువత్ అంతా బాగా ఇన్స్పైర్ అవుతున్నారు సార్ మా లోకేష్ బాబు గారిని చూసి మొత్తం ఈ యంగ్స్టర్స్ అంతా బాగా ధైర్యంగా ముందుకు వచ్చి అన్ని విషయాల్లోనూ యంగ్స్టర్స్ ముందుకు వస్తున్నారు ఇప్పుడు ఎందుకంటే బాగా నష్టపోయింది
ఈ మధ్య యోగాలం పాదయాత్రకి వెళ్ళినట్టున్నారుగా మీరు కూడా వెళ్ళాను సార్ వెళ్ళాను సార్ నన్నే కాదు సార్ యువగల యువతలు అంతా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు ఇంకా ముఖ్యంగా లేడీస్ కూడా మీరు బయటకు రావాలమ్మా చాలామంది మొన్న యువగలం పాదయాత్రకి వెళ్ళినప్పుడు ముఖ్యంగా సార్ లేడీస్ యంగ్స్టర్స్ బయటకు వస్తున్నారు కాలేజీ స్టూడెంట్స్ ఈ డిగ్రీ తీసుకొని బయటకు వచ్చి నిరుద్యోగులు బయటకు రావడం యువత బాగా వస్తున్నారు సార్ బాగా రైతులు వాళ్ళ సమస్యలు చెప్పుకోవడం లోకేష్ బాబు గారు యంగ్స్టర్స్ అందరినీ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు మనం అంతా టీం వర్క్ చేద్దాం మీరు మాతో కూడా చెప్పారు మీరంతా మనం అంతా కలిసి టీం వర్క్ చేద్దామమ్మా మీరు అగ్రెసివ్గా పార్టీ కోసం పనిచేస్తున్నారు వెల్ వెల్ అండ్ గుడ్ ఇంకా ముందుకు పోవాలి పార్టీని ఇంకా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళాలని చెప్పారు ఖచ్చితంగా అయితే లోకేష్ గారి టీంలో మీరు ఉంటారు హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటానండి పెనుగొండ ఎమ్మెల్యే టికెట్ కూడా మీకే రావచ్చు అని అనుకోవచ్చా నాకైతే హోప్స్ ఉన్నాయండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే మహిళలకు అవకాశం తెలుగుదేశం పార్టీలో నిద్రతుంది మహిళలకు న్యాయం యువత ఆ లైన్లో చూస్తే ఖచ్చితంగా నేను పెనుగొండలో మా నాన్నగారి కోరిక మేరకు ఖచ్చితంగా ఎమ్మెల్యే అవుతాననేది మా క్యాడర్ కూడా బలంగా నమ్ముతాం మా క్యాడర్ కూడా బాగా మా సీనియర్స్ మా క్యాడర్ కూడా ఖచ్చితంగా ఈసారి మనం సపోర్ట్ చేసి గెలిపిద్దామనే ఆలోచనలోనే ఉన్నారు ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ మీరు తెలుగుదేశం పార్టీ టికెట్ తెచ్చుకోవాలని గెలవాలని మా రాజనీతి తరఫున కూడా మేము ఆశిస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు రాజనీతి ఛానల్